வயக்குட்டு கல்வி நம் கையில் எண்ணும் எழுத்தும் மொட்டு பயிற்சி நூல் பருவம் இரண்டு அழகு ஒன்று பார்க்க போறோம் தமிழ் ஒன்னு கதை கதையாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு இணைத்து பார்ப்போம் சோ இணைத்து பார்ப்போம் பாத்துல இப்படி மூணு மூணு புள்ளியா மூணு வருஷம் மொத்தம் ஒன்பது புள்ளி ஒன் ஒன்ல எடுத்துக்கணும் நம்ம மொத்தமே நாலு கோடு தான் போடணும் ஆனா எல்லா புள்ளியும் ஜாயின் பண்ணிருக்கணும் இதுதான் ரூல் சோ நாலு கோடு மட்டுமே போட்டு எல்லா புள்ளியையும் அவங்க விருப்பப்படி எப்படி வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆனா எல்லா புள்ளியும் ஜாயின் ஆயிருக்கணும் நாலே நாலு கோடு தான் இருக்கணும் அடுத்து கீழே வந்து ஃபீவர்ஸ் அதாவது கையெடுக்காம போடணும் சோ இப்ப அது கையெடுக்காம போடும்போது இந்த டாட்டுக்குள்ள போட முடியாது அப்ப அது அந்த டாட்டை விட்டு தாண்டி போடலாம் இங்கதான் இருக்கு புள்ளி அதை தாண்டி நம்ம இங்க வரைக்கும் இழுத்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த லைன்லோட ஜாயின் பண்றதுக்காக அடுத்து இந்த புள்ளியை தொடர்னா நேர போய் இங்க ஒண்ணு ஏன்னா நம்மளுக்கு ரூல் என்னன்னா நேர்கோடு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் சோ நேர்கோடா தான் நம்ம போடணும் சோ அப்ப இங்க எப்படி போடலாம்னா இப்படி தாண்டி போய் இப்படி இப்படி போனோம்னா நம்மளால வந்து நேர்கோடுகளால இணைக்க முடியும் அடுத்து கதை சொல்வோம் இங்க இருக்கிற பாட்டுல ஏதாவது ரெண்டு பிக்சர் எடுத்துக்கலாம் இல்ல பசங்களோட திறமைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களால குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு எடுத்துக்கணும் அதிகபட்சமா ஆறு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே ஆறு படத்தையும் பயன்படுத்தி கூட அவங்க வந்து கதை சொல்லலாம் ஓகே அடுத்து இங்கிலீஷ் தமிழ் கம்மியா இருக்கிறதுனால நான் மூணுத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் மாடியல் மூணையுமே தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரே வீடியோல கொடுத்துறேன் ஆன் அ ட்ரிப் ரீட் அண்ட் ஷேட் கொடுத்துருக்காங்க இதை ரீட் பண்ணி அதுக்குரிய பிக்சருக்கு நேரம் நம்ம ஷேட் பண்ணணும் then read the sentence and write the correct number கொடுத்திருக்காங்க சோ இந்த சென்டென்ஸ ரீட் பண்ணி இந்த பிக்சர்ல இருக்கிற நம்பரை இங்க நம்ம நோட் பண்ணணும் சூஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் த கிரிட் யூசிங் த க்ளூஸ் கொடுத்திருக்காங்க சோ இங்க வந்து டவுன் அக்ராஸ் கொடுத்திருக்காங்க க்ளூஸ் ரீட் பண்ணி மேல ஆப்ஷன் இருக்கு கண்டுபிடிச்சு அதை எழுத வைக்கணும் தென் லுக் அட் த பிக்சர் அண்ட் ரைட் த நேம்ஸ் ஆஃப் எனி சிக்ஸ் சாரி சிக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்திருக்காங்க சோ நம்ம இந்த பிக்சரை பார்த்து ஏதாவது ஒரு சிக்ஸ் நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் பென்சில் பாக்ஸ் தென் ரைட் எஸ் ஆர் நோ இத வாசிச்சு பார்த்துட்டு எஸ் நா எஸ் நோனா நோன்னு கொடுக்க போறோம் தென் அரேஞ்ச் த வேர்ட்ஸ் இன் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் படி இந்த வேர்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி எழுத போறோம் அடுத்து லுக் அண்ட் சே த நேம் ஆஃப் த பிக்சர் பிக்சரோட நேம் வந்து பார்த்தோன்னு சொல்ல போறோம் ரீகால் அண்ட் ரைட் கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடி இருக்கிற பிக்சர்ஸ பார்த்து எழுத போறோம் அடுத்து இத வாசிச்சு பார்த்து வாசிச்சு காட்டணும் தென் நேம் த கரெக்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஸோ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட நேம் இங்க வந்து எழுத போறோம் மேல இருக்கு அதை பார்த்து தான் எழுத போறோம் தென் இத ரீட் பண்ணிட்டு கீழே ட்ரூவா ஃபால்ஸ் தான் நம்ம போட போறோம் அடுத்து இத ரீட் பண்ணிட்டு கீழே இருக்கிற ஃபில் அப் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண போறோம் ஒன்னா அவங்க ஃபில் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க அடுத்து மிச்சத நம்மளா வந்து சாரி ரெண்டு சிக்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஒரு சிக்ஸ் மட்டும்தான் தென் லுக் அட் த பிக்சர் அண்ட் ஷேட் த ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க பிக்சரை பார்க்க போறோம் கீழே இருக்கிறத ஆன்சருக்கு வந்து ஷேட் பண்ண போறோம் அடுத்து சூஸ் அண்ட் ரைட் த கரெக்ட் வேர்ட் ஃபார் த பிக்சர் பிக்சருக்குரிய சரியான வேர்ட் இங்க எது இருக்குன்னு பார்த்து நம்ம எழுத போறோம் தென் லுக் அட் த கிரீட் அண்ட் ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க இத பார்த்து கீழே இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ண போறோம் இங்க லாஸ்ட் நம்ம எப்படி ஸ்கூல் வரோம்னு கேட்டிருக்காங்க சோ பை வாக்னா பை வாக் அதாவது ஆன் ஃபுட் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்ல ஸ்கூட்டர் இல்ல பஸ் எதுவோ அதை நம்ம எழுதிக்க போறோம் அடுத்து நீங்க எந்த பிளேஸ் போக போறீங்க சூஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் எந்த வெஹிக்கிள்ல போக போறீங்கன்னு சூஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அடுத்து லிசன் அண்ட் ரைட் இது வந்து டீச்சர் சொல்ல சொல்ல டிக்டேஷன் வேர்டு மாதிரி எழுதிக்கலாம் இதுதான் சொல்லணும்னு இல்ல நம்ம என்ன வேர்டு வேணாலும் டூ லெட்டர் த்ரீ லெட்டர் வேர்டு சொல்லிக்கலாம் பசங்களால எழுத முடிய எழுத முடிகிற மாதிரி இருக்கு வேர்டு அடுத்து கீழே ரீட் ஷேட் அண்ட் ரைட் சோ ரீட் பண்ணி ஷேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இங்க என்ன பண்ணணும்னா எழுதணும் 
நான் எழுதல எழுதிக்கோங்க தென் சர்க்கிள் அண்ட் ரைட் த வேர்ட்ஸ் இந்த பாக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க பிச்சருக்குரிய வேர்டை சர்க்கிள் பண்ணி அதை இங்க எடுத்து எழுத போறோம் அடுத்து ரீட் அண்ட் ஷேட் கரெக்ட் பிக்சர் சொல்லியிருக்காங்க வாசிச்சு பார்த்து அதுக்குரிய எந்த பிக்சர் சரியா வருமோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஷேட் பண்ண போறோம் தென் ரீட் த ஃபாலோயிங் ஆன்சர் த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இதை ரீட் பண்ணி கீழே இருக்க கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ நம்ம பைசைக்கிளுக்கு என்ன கலரோ அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் அடுத்து இதை அப்படியே காப்பி பண்ணணும் ரீட் பண்ணிக்கிட்டே எழுதணும் ஸோ நான் ஒரு தடவை எழுதியிருக்கேன் இதே மாதிரி எல்லாத்துலேயும் நம்ம எழுதணும் இதுவும் அதே தான் ரீட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக எழுதணும் நான் ஒரு லைன் மட்டும் எழுதி காட்டியிருக்கேன் ரீட் அண்ட் ரைட் எஸ் ஆர் நோ ரீட் பண்ணிட்டு இங்க எஸ் ஆர் நோவா நம்ம எழுதணும் கலர் த டிராபிக் சிக்னல் அண்ட் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இத நம்ம வந்து கலர் பண்ணிருக்கோம் நான் ரொம்ப மைல்டா பண்ணிருக்கேன் ரெட் எல்லோ கிரீன் ரெட் எல்லோ அடுத்து நம்ம அதை அப்படியே எழுதிக்க போறோம் அடுத்து ஷேட் த கரெக்ட் பிக்சர் ஃபார் த சென்டென்ஸ் நான் இங்க வந்து ஒரு சில பேரண்ட் பார்ப்பாங்கன்றக்காக நோட் பண்ணிருக்கேன் ரீட் பண்ணி ஆன்சரை வந்து நம்ம ஷேட் பண்ண போறோம் இங்க அதே தான் ஒன்னு ஒன்னா ரீட் பண்ணி நம்ம வந்து ஷேட் பண்ண போறோம் சூஸ் அண்ட் ரைட் த கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆன்சர் கரெக்ட் பண்ணி சூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நம்ம விருப்பம் ஸோ நம்மளா ஃபில் பண்ணிக்க போகிறோம் மை ஜேர்னல் அடுத்து ஐ கேன் டூ ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இதை அடுத்து இதோட நேம் எழுத போறோம் தென் ரீட் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் டு டீச்சர் இத வந்து ரீட் பண்ணி காட்டணும் அடுத்து இத வாசிச்சு இந்த பிக்சருக்கு இந்த சென்டென்ஸ்குரிய நம்பர் கொடுக்கணும் இதோட மேடியூல் ஒன் கம்ப்ளீட் ஆகுது அடுத்து நம்ம மேக்ஸ் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாடம் அழகு ஒன்று வந்து வடிவங்களை அறிவேன் இதுல வந்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க இத கேள்வி வாசிச்சு அது பெரிய ஆன்சர் ஏதோ அதுல டிக் போட போறோம் அடுத்து வகைக்கேற்ப கோடுகளோட வகை போட்டு அந்த புள்ளிய டா ஜாயின் பண்ணி நம்ம என்ன போறோம் சோ படுக்கை கோடு எல்லாம் ரெட் கலர்ல அடுத்து குத்து கோடுகள்லாம் பச்சை கலரு அடுத்து சாய்வு கோடு எல்லாம் நீல கலர் போட்டுட்டு எவ்வளவு இருக்கு நம்ம போடும் போதே எண்ணிக்கிட்டே போட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கும் அடுத்து அடுத்து என் பக்கம் சோ என் பக்கம்ல வடிவங்கள் தான் போக்கஸ்டுன்றதுனால வடிவங்களை பத்தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து இதை எழுத வச்சோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரீகால் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ சதுரம் செவ்வகத்தோட முக்கிய பண்புகள் இந்த கிளாஸ்க்கு தேவையானது முக்கோணம் அடுத்து வட்டம் அவ்வளவுதான்